。谁出的题？这是什么玩意儿？这是我弄不了。我看想想。看那光的影子在彩色的墙上跳舞吗？年轻的心放肆飞哪，怎么最终追得上？对我挺紧张的，我得看看大家到底喜不喜欢我这张，嗯 ，EP 嘛。然后呢，也算是有很多我参与了好多的一个一张 EP， 然后呢也挺紧张的，不知道大家喜不喜欢啊、嗯。反正我的我的粉丝都觉得还挺好的。那路人呢，我看到了一些评论，觉得也挺喜欢的吧，起码我心里觉得嗯，这个付出是值得的。最深刻的音乐评价就是刘宇宁唱的太好听了，啊、嗯，对，没，我觉得没有什么比这个更深刻的了。就我觉得我作为一个歌手人，说我唱歌好听或者我的歌好听，这已经已经是我最大的肯定了啊。我对歌难学呀、啊，其实也,也不知道。我我我我选择歌的时候也没有考虑它到底大家有没有说很容易去学呀、啊，大家有没有很容易的去传唱。其实还是我以我喜欢为主，我喜欢这个歌，可能我就没有不会考虑那么多啊。当然，可能很多朋友觉得很难学，那我在这里给大家说一声抱歉啊。那他难学也是能学的，所以希望大家好好去学一学。到时候如果有那个有机会，你们来到我的演唱会，可以跟我一块大合唱啊。我的这张 EP 呢，我跟你说，真的是我觉得，嗯，就好听到。好听到就是谁听了之后就会很，就会默默的竖起大拇指，然后也不知道他们为什么会竖起大拇指，反正就一定会这样啊，想不通其实啊。我会在那个我的演唱会这个过程当中，把手写童话的一段留空，然后让我的粉丝去唱，就是那个看那光的影子在彩色的墙上跳舞吗？年轻的心放肆飞哪，怎么最终追得上？然后我唱完一遍之后，我说把那个空的那段留给你们来唱，然后我们来一起完成这个歌曲。嗯，还有什么最撩的动作？我觉得，可能我就看到你们在台下唱的那个、那个、那个、那个、那个、那个气氛，我就会很开心，我很开心就会笑。然后呢，我笑你们也会笑，然后大家都会很开心。那个，我觉得你我们的笑容，彼此的笑容都是最撩的。如果能上一个热搜，我的脑海中写的词儿就是，嗯，刘宇宁的新作品，希望每一首歌都能都能称之为，无论大家喜不喜欢，那在我心里都是一个作品，是我可能几年后或者老了之后，或者很很久很久以后，我看到他，我听到他的时候，他都我能我都能为之骄傲的一件事，我因为那是我的作品。我觉得我没有摆脱呀，状态没有摆脱，但是心态已经崩了。但是心态已经崩了，不是啊，心不是心态崩了，就心态已经缓和了。因为，因为这一出道两年了，那天他们帮我点了一下，我咱家粉丝帮我点了一下，我这两年出道发了六十六首歌。作为一个歌手来说，其实已经很多了吧？那可能被大家真正听到的，或者是真正有传唱度的，可能没有多少。所以呢，我觉得这也是我一个困扰。但往往其实我觉得很多事儿就是，呃，有心栽花花不放，无心插柳柳成荫的事儿。然后呢，我就希望，反正就是，我觉得音乐或者唱歌这件事儿是我要坚持一辈子的事儿，所以我有一辈子的时间去，去创造啊，去不断的去发歌啊。所以我觉得那就该来的就会来嘛。所以我就心态放好一点，然后我就。发的所有的歌，只要我喜欢，我觉得好，我就发。那总总会有无心插柳柳成荫的那一天吧？我觉得是这样的，因为强求真的是没什么必要啊。反正，但是我会认真的做每一个歌，就等着开花吧。嗯。因为，因为我想说什么呢？其实我觉得这个东西对我来说没有什么复杂的，或者是因为我每天。微博都翻牌我每天微博都分翻牌这个
，我的粉丝，然后因为我就是，就是就是这这么来的，你明白吗？然后包括我直播的时候，就是和粉丝面对面的聊天，他怼我一句，我可能回他一句，我们之间就是这种正常聊天的方式。嗯，我觉得首先呢，这个我很开心，现在大众在大众的心里，通过我跟我的粉丝这两年的努力，大家认可我是歌手了。为什么呢？因为我前两天去拍戏，然后呢，我的戏播了，然后人家就说：“哎，刘宇宁，刘宇宁不是歌手吗？他怎么演戏？他演戏能行吗？”就是那一刻，其实他对我来说是，他对我可能是质疑，但是我听到了他说：“刘宇宁不是歌手吗？”听到这个我非常开心，我看到这个评论我特别开心。所以我，我我真正的在这个在这个环境当中被大家认为是一个歌手了，我是打心底的觉得，哦，我和我的粉丝这两年的努力没有白费，然后我倒珍惜每一个舞台，每一首歌也没有白费，我觉得反而是一种认可。我觉得流量艺人是这样的，我觉得不可否认是，嗯，我觉得不可否认的是会有一点流量的啊，但是我跟那种传统的流量艺人不一样，因为我没有人家厉害。但是我的粉丝呢，就像我一直说的，我的粉丝特别铁，我的每一个粉丝可以顶十个人用，就是这样的。所以你说我没有流量吧，我可能也有那么一点你说我有多没有流量，我肯定没有那些优秀的人那么棒。所以呢，我觉得，我觉得不不没有必要去做一个艺人，没有必要去否定自己的流量和你粉丝对你的支持。我觉得没有必要去否定这些。我觉得我算是一个半流量艺人吧。其实我最喜欢的是那个，每三首歌，每三首歌，啊，开玩笑，哦，就是那个，我喜欢那个，眼泪掏出来落在了我手掌，怎么明天还在路上？其实我是最喜欢这首歌的啊，这个叫《别来无恙》是吗？哦，对对对对，是的啊，《别来无你看，我都记不清歌名，但是这个歌是我最喜欢的。但是这首歌呢，为什么我喜欢呢？因为我录的当天呢，然后那个是。比较熟的一个老师给我录的嘛，啊，郑楠老师给我录的。录录之前呢，我们俩在门口，然后先聊聊天嘛，说想要这个歌做成什么样。然后呢，我就跟他说，我说老师，我说觉得这首歌一定火不了，我觉得这个歌一定火不了，就发了肯定火不了。然后郑楠老师说，对呀、啊，是啊，火不了啊。<笑>他说，哦，我以为他会鼓励我呢，结果没有啊，他也认可说这个歌火不了。但其实为什么火不了还要发呢？我觉得这个是我喜欢的一一个歌，因为这个 demo 我在两年前就已经收到了，然后也是也是由西罗老师给我做的曲，然后呢，然后中间有很多词的方面，然后也没有修改好，反反复复反反复复，然后来做这首歌，终于，所以今年呢终于跟大家见面了。然后呢，我觉得这三首歌当中，其实我最喜欢的就是这首，因为它真的是我很很很喜欢的一种曲风，还有一种状态吧。就是唱那个歌的时候，我可以很自由，然后很开心，就是这样的。然后当然那个手写童话我也会很开心的，啊，手写童话我也会很开心，因为它其实我原来歌词其实借鉴于我跟我的朋友们，然后有一次我们去上海嘛，然后去上海玩玩啊，然后去上海工作，工作然后正好有一天休息，我们可以去那个游乐园去玩，我就去了上海迪士尼。然后去完迪士尼之后呢，我就我就想到了这个这个曲，然后就是当时发了这个 demo 的一个曲嘛，但是没有词的，所以呢，我就想说，哎，我我特别想把我在游乐园里面的一些状态和一些心情，我看能不能在这个歌里去表述一下，然后也让也跟大家分享一下我的这种快乐的感觉和这种无忧无虑在童话世界里的感觉，也有，当然我也很喜欢的啊，然后包括忠实观众啊，忠实观众其实是我，其实是。在这三首歌当中，在大众的认知里，其实是最适合我的歌，因为它有点偏摇滚，然后呢又有可以很热闹的感觉啊，就是听大家听完都会很开心、很嗨。然后，做我忠实观众，凝视我瞳孔，一起是如空洞，你暴露我心，就是大家听了就会很开心的一个歌。所以这三首歌其实我都很喜欢，那最喜欢的就是那个《别来无恙》嘛。我也说不好什么能戳中我的泪点，就是，反正我不是一个泪点很低的人，我也不我，而且我是一个笑点很高的人啊，就是有很多人看到好多好多笑话，我都觉得很不好笑，然后呢，呃，泪点其实也不是特别，但是我家朋友总说我爱哭啊，可能我这一年也哭不了几次吧，都是重大情况，比如说就是演唱会嘛，演唱会其实对我来说它是一个人生。
意义非常大的一件事。然后我在我这么多我的朋友啊，包括粉丝的帮助下，我终于能够实现了我的演唱会的梦想。它对于我来说是人生的一个特别特别大的一件事儿。然后在这个时候，我可能在那个演唱会结束的时候，我就会哭，我就会感动，因为我一直觉得我何德何能，你知道吗？就是。我我有的时候，包括我参加一些节目，包括演一些戏，包括那个在一些舞台上唱歌，包括发歌，包括所有现在我从事艺人的活动，每一个活动之前，我都会有一个潜意识告诉自己，我何德何能，我只不过是一个厨师而已，我凭什么能干这些事儿？你能想象站在那个舞台上那个人以前是个厨师，然后他在这个服装店卖衣服卖了两年，做服务员做了两年半，给人那个点菜，然后问人吃什么，然后给人上菜的。就是一个那那么一个状态的人，就是从事着和之前的工作完全不相干的一件事儿，就会很神奇。所以呢，就是我，而且我能站在那那那儿的，我是因为有这么多粉丝支持我，还有很多喜欢我的朋友支持我，我才能站在那儿。所以那一刻，当一切都实现的时候，我就会很感动。那个时候我就会就哭嘛啊！但我不是一个特别爱哭的人。谁的面<笑>不行啊？那这谁出的题？这是什么玩意儿？这是我弄不了。我刚才想想，因为我对东北二人转也不是特别熟悉，我是听，但是没那么的那个啊。谁的谁的气球啊，逃逃向了远方，带走了匆忙。谁的棉花糖舍不得吃呀？太阳下融化。王子再不会变成青蛙。公主穿上了水晶鞋呀、啊，希望在眼前闪闪发亮，忘了哭的模样。